നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ടുള്ളവർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയുമ്പോ എന്നെ കാണാൻ കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പറയണേ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നയാ യെസ് ഓക്കെ കാണാനും കേൾക്കാനും കഴിയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് കാണാം ഓക്കെ 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 താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം അൺ അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നോർമലി എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ വൈകുന്നേരം മൂന്നര മുതൽ നാല് മണി വരെയാണ് നോർമൽ നമ്മുടെ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ബുധനും ശനിയുമാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുകയാണ് ക്ലാസ്സിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു വലിയ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അടിയന്തര സാഹചര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഏറിയ പങ്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കുറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ദേശീയ അമൂല്യ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ കുറച്ച് കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ഇനി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ദേശീയ അമൂല്യ സാംസ്കാരിക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടത് ഒന്ന് കളരിപ്പയറ്റ് കൂടിയാട്ടം തോൽപാവക്കൂത്ത് മുടിയേറ്റ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ചെട്ടികുളങ്ങര കുംഭഭരണി കെട്ടുകാഴ്ച ചെട്ടികുളങ്ങര അമ്പലത്തിൻ്റെ കെട്ടുകാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാൻസർ രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നതിനായിട്ട് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ക്യാൻസർ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളമാണ് ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾക്കായി അതിജീവനം ഈ പദ്ധതിയുടെ പേരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിജീവനം എന്ന പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് നമ്മുടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് മലമ്പനി പ്രതിരോധ മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മലമ്പനിക്ക് പ്രതിരോധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യുനൈൻ എന്ന വസ്തു തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് ക്യുനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന രാസവസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഔഷധം വേർതിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കണ്ടുവന്നിരുന്ന സിങ്കോണ എന്ന മരത്തിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ പുറം തോടിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ ഒരു മരുന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്തിരുന്നത് എന്നാൽ സിങ്കോണ എന്ന മരം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പുതിയ പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സിങ്കോണ എന്ന മരം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇല്ല പിന്നെ കൊറോണ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് കൊറോണ പിടിപെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വയോജനങ്ങൾക്ക് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് റിവേഴ്സ് ക്വാറന്റൈൻ എന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിലാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് നോക്കാനുള്ളത് ലോക ഭൗമ ദിനം ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭൗമ ദിനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഭൗമ ദിനത്തിലെ തീമ് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഭൗമ ദിനത്തിന്റെ തീം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എന്നാണ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ലോക പുസ്തക ദിനം അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് ഈ ലോക പുസ്തക ദിനം ദേശീയ ലോക പുസ്തക ദിനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ലോക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ദിനവും സെയിം ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ ലോക പുസ്തക ദിനം പിന്നെ ലോക ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ദിനം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ ദിനം നമ്മുടെ ഷേക്സ്പിയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലോക മലേറിയ ദിനം ഓക്കെ ഈ മലേറിയ ദിനം രണ
ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ഏഴിലെ പകർച്ചവ്യാധി നിയമം ഭേദഗതിയാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് പകർച്ചവ്യാധി നിയമം ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ ഗവൺമെ�്റ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ ച ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തീവണ്ടി സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തീവണ്ടി സർവീസിന് അവരിട്ടിരിക്കുന്ന പേര് അനാകൊണ്ട എന്നാ അനാകൊണ്ട കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ട്രെയിനിന് ഇതൊരു ചരക്ക് തീവണ്ടിയാണ് അതായത് മൂന്ന് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ അടിയന്തര സാഹചര്യം പ്രമാണിച്ച് മൂന്ന് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ഈ അനോക്കൊണ്ടയെ നിർമ്മിച്ചത് ഇനി ദേശീയ പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനം പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് എന്നാൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് ദിനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പഞ്ചായത്തി രാജ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഏകീകൃതമായിട്ടൊരു പോർട്ടൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാം സ്വരാജ് പോർട്ടൽ മാത്രമല്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പും കൂടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അത് പുറത്തിറക്കിയത് അത് ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്തിറക്കിയത് ഗ്രാം സ്വരാജ് പോർട്ടൽ ആൻഡ് മൊബൈൽ ആപ്പ് പിന്നെ കൊറോണ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ലബോറട്ടറി സംവിധാനം ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിലും ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ സംഭാവനകളാണ് ഡി ആർ ഡി ഒ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായിരുന്നു അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഡി ആർ ഡി ഒ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും കൂടെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പേര് മൊബൈൽ വൈറോളജി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലബോറട്ടറി മൊബൈൽ വൈറോളജി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ലബോറട്ടറി എന്നാണ് ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പേര് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ഉദ്ഘാടനം ആ സംവിധാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ആയിരുന്നു അത് വികസിപ്പിച്ചത് ഡി ആർ ഡി ഒ ആണ് അല്ലെ ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി കൊറോണ രോഗവ്യാപനത്തിനെ തുടർന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമർനാഥ് ക്ഷേത്ര തീർഘത്ഥാടനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുഹ ക്ഷേത്രമാണ് അമർനാഥ് ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ ഇത്തവണ അമർനാഥ് ക്ഷേത്ര തീർത്ഥാടനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കറണ്ട് ബസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തൃശൂർ പൂരം ഉപേ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ അമർനാഥ് അമർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തീർത്ഥാടനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഒരു ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഇതിന് തലവന്മാരുണ്ട് രണ്ടു പേര് തലവന്മാർ ഒരാളുടെ പേര് വിനോദ് പോൾ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ നീതി യോഗിലെ നീതി ആയോഗിലെ മെമ്പറാണ് നീതി ആയോഗിലെ മെമ്പറാണ് അതുപോലെ കെ വിജയരാഘവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവാണ് ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാണ് അദ്ദേഹം കെ വിജയരാഘവൻ പിന്നെ വിനോദ് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നീതി ആയോഗിന്റെ മെമ്പറാണ് ഹൈ ലെവൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് മുക്ത സംസ്ഥാനം ഗോവ ഗോവയാണ് ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം കോവിഡ് മുക്തമായി എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെ മണിപ്പൂരാണ് രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയിലെ അപ്ഡേഷൻ അനുസരിച്ച്
ജിയോ ടാഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജിയോ ടാഗ് ജിയോ ടാഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ ഓക്കെ കൊറോണ ബോധവൽക്കരണത്തിനായിട്ട് ബി സി സി ഐ ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഭാരത് ക്രിക്കറ്റ് കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലോ അവരാണ് ബി സി സി ഐ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ടീം മാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഈ വേർഡിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടീം മാസ് ഫോഴ്സ് മാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ സൂം ആപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പനികൾ ഉപയോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്സിനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ഈ സൂം ആപ്പിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ എം ഡി ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ആൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ സൂം ആപ്പ് സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുന്നറിയിപ്പ് നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദിവ ദിനങ്ങളോടൊപ്പം പഠിച്ചു വെക്കുക ഇന്ത്യയിലെ സിവിൽ സർവീസ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ഫെഡറേഷൻ്റെ അംബാസിഡർ ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ഫെഡറേഷൻ അംബാസിഡർ ഒരു ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ധാരാളം അംബാസിഡർമാരുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അംബാസിഡർ പി വി സിന്ധു ആണ് പി വി സിന്ധു ആണ് പി വി സിന്ധു ഈ ഫെഡറേഷൻ്റെ തന്നെ ഐയാം ബാഡ്മിൻ്റൺ ഐയാം ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആണ് ഐയാം ബാഡ്മിൻ്റൺ ബാഡ്മിൻ്റൺ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐയാം ബാഡ്മിൻ്റൺ എന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ്റെ അംബാസിഡർ ആണ് പി വി സിന്ധു പിന്നെ ഈ പി വി സിന്ധുവിനെ കുറിച്ചൊരു ബുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി കൃഷ്ണസ്വാമി അദ്ദേഹം ഒരു സ്പോർട്സ് റൈറ്ററാണ് കായിക ഇനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു റൈറ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ ബുക്കാണ് വി കൃഷ്ണസ്വാമിയുടെ പുതിയ ബുക്കാണ് ഷട്ട്ലിംഗ് ടു ദ ടോപ്പ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പി വി സിന്ധു കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം പി വി സിന്ധുവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഷട്ട്ലിംഗ് ടു ദ ടോപ്പ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പി വി സിന്ധു ഇത് എഴുതിയ ആളാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി കൃഷ്ണസ്വാമി ഇതിനകത്ത് ബുക്കിൻ്റെ പേരിൽ പി വി സിന്ധു ഉള്ളത് കാരണം ആരെ കുറിച്ചാണെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഏഷ്യയിലെ അതിസമ്പന്നയുടെ പട്ടികയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഒരു വലിയ കാര്യമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ മുകേഷ് അംബാനിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏഷ്യയിലെ അതിസമ്പന്നയുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇതേ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ വേറൊരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു ജാഗ്മ ചൈനീസ് വ്യാപാരിയായ ജാഗ്മ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു എന്താണ് ഓൺലൈൻ വിപണന സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ വിപണന സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആലിബാബ ആലിബാബയുടെ ഓണറാണ് ആര് ജാഗ്മ എന്നാൽ ജാഗ്മയെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് മുകേഷ് അംബാനി ഈ ഇത്തവണ ഒന്നാമത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോമാഞ്ചെറി പോപ്പൈ തുടങ്ങിയ അനീഷ് ആനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ അന്തരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് യൂജിൻ മെറിൽ ഡീച്ച് യൂജിൻ മെറിൽ ഡീച്ച് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ടോമാഞ്ചെറി പ്രശസ്തമായ ടോമാഞ്ചെറി പോപ്പോ എന്നീ ആനിവേഷൻ ആനിമേഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആദരം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ അത് ലോകത്തുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സംഗീത പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു അടുത്ത ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതാം തീയതിയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഓക്കെ വൺ വേൾഡ് ടുഗദർ അറ്റ് ഹോം വൺ വേൾഡ് ടുഗദർ അറ്റ് ഹോം എന്നതായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം കേട്ടോ ഇതൊരു ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു ഈ സംഗീതജ്ഞരെല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് വൺ വേൾഡ് ടുഗദർ അറ്റ് ഹോം അപൂർവ ഇനം കടലാമകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ലെതർ ബാക്ക് കടലാമകൾ ഈ കടലാമകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കടലാമ ഇനമാണ് ലെതർ ബാക്ക് കടലാമകൾ ഇത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തായ്ലൻഡിൽ തായ്ലൻഡിൽ എന്ത് കൂട്ടിയതായിട്ട് കൂട്
ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് പേജുകൾ ചരമ വാർത്തയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു ഒരു അമേരിക്കൻ പത്രം പത്രത്തിൻ്റെ പേര് ബോസ്റ്റൺ ഗ്ലോബാണ് ഒരു ദിവസം പതിനഞ്ച് പേജുകൾ ചരമ വാർത്തയ്ക്കായിട്ട് മാത്രം അത് ഡേറ്റ് പത്തൊമ്പത് നാലാണ് ഏപ്രിൽ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതിയാണ് ആ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് അന്തരിച്ച മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ താരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നോർമൻ ഹണ്ടർ നമ്മൾ കുറെ പ്രമുഖരുടെ കാര്യം കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതിലൊരാളും കൂടി നോർമൻ ഹണ്ടർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജിയോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ജിയോയെ പറ്റി ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാനം ഓഹരികൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമി ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാസത്തില് ഫേസ്ബുക്ക് ടൈപ്പ് വന്ന കാര്യം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതിന്റെ ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ശതമാന ഓഹരികൾ ഇപ്പൊ ആരുടെ പേരിലാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേരിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ വില പൂജ്യം ഡോളറിൽ എത്തിയ രാജ്യം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എണ്ണ വില പൂജ്യം ഡോളറിൽ എത്തിയ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കയിലാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി പൂജ്യം ഡോളറിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് ആദ്യ സൈനിക ഉപഗ്രഹം ആദ്യ സൈനിക ഉപഗ്രഹം ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച രാജ്യം ഇറാൻ ആണ് അവരാ സൈനിക ഉപഗ്രഹത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് നൂർ അവരാ ഉപഗ്രഹത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് നൂർ ഓക്കെ ഇത് സാറ്റലൈറ്റ് കേരിയർ ആയിരുന്നത് മെസ്സഞ്ചർ ആയിരുന്നു മെസ്സഞ്ചർ ഈ നൂർ എന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ലോഞ്ചർ ആണ് ഏത് മെസഞ്ചർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ലൈവ് ആയിട്ട് വന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അൺ അക്കാഡമി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ അൺ അക്കാഡമിയുടെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് വരിക ഡെയിലി ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിലുണ്ട് ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളും ക്യൂസസും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സസ് എല്ലാം സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് ഓരോ പരീക്ഷയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഏത് കോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയവും കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അൺ അക്കാഡമിയിലുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എൻ്റെ കോഴ്സുകളാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അൺ അക്കാഡമി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കോഴ്സുകളാണ് ഫയർമാൻ കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എൽ പി യു പി കോഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എസ് ഐ ക്ലാസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കോഴ്സ് മെൻസുറേഷൻ്റെ കോഴ്സ് അതായത് ജോമട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇന്നലെ മുതൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ കോഴ്സാണ് ഇന്നലെ മുതൽ പുതിയതായിട്ട് എൽ ജി എസിൻ്റെ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എൽ ജി എസ് ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസ് ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരല്ലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എൽ ജി എസ് ലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺ അക്കാഡമിയുടെ എൽ ജി എസ് കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ കോണ്ടാക്ട് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഒന്നുകിൽ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടാം നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു ഫോർ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ടു എന്നാണ് എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഓക്കെ പിന്നെ എനിക്കൊരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ പേര് പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ് എന്നാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മാത്സിനായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെലഗ്രാമിൽ ചെന്നിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും പി എസ് സി മാത്സ് ക്ലബ് എന്ന് സ്പേസ് ഇല്ലാതെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്